ഹായ് ഗായ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആസ്കൻ ജീവി തേജ ഞാൻ എൻ എം പായ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു താങ്ക്സ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവസാനം ഇറങ്ങിയ ഒരു കീമിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻ ഡേ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ കീം അത് വെറും എട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആയിരം വ്യൂസ് കഴിഞ്ഞു ഇത് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ചാനലിൽ ഒരു മലയാളം വീഡിയോ ആയിരം വ്യൂസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി പറയുന്നു അതുകൂടാതെ കുറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയും കിട്ടി കുടുംബത്തിൽ കുറെ കൂടുതൽ പുതിയ അംഗങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇപ്പത്തിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പേപ്പർ അനാലിസിസ് കീം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ പേപ്പർ വൺ അനാലിസിസ് അപ്പോ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേപ്പർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽസ് പിന്നെ അതിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്സ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ അനാലിസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോ ആദ്യം പറയേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുപത്തിരണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിസിക്സും ബാക്കി നാപ്പത്തിയെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു അപ്പോ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു എഴുപത്തിരണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് എണ്ണം വളരെ എളുപ്പമായി അതായത് ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു ആകെ ഒരു മൂന്നാളോളം മാത്രം നല്ല തിങ്കിങ് പവറും ടൈം എടുക്കുന്നതും ആയിരുന്നുള്ളൂ ഫിസിക്സ് പേപ്പർ പൊതുവെ നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു പിന്നെ ഫിസിക്സിൽ രണ്ട് തെറ്റ് ഞാൻ കണ്ടെത്തി ഒരെണ്ണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് പെട്ടെന്ന് പകുതിയായാൽ ടൈം പീരീഡ് അഥവാ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയായിരിക്കും അതിൽ കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അതിൽ ശരിക്കും ഉത്തരം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്നാണ് അവർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഒരു തെറ്റ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഭയങ്കര തെറ്റായിരുന്നു എന്റെ കുറെ സമയവും പോയത് അത് എങ്ങനെ കിട്ടാലും അതിന്റെ ആൻസർ സീറോ 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 വൺ ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനും കണ്ടില്ലേ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര തെറ്റായിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാൻ രണ്ടെണ്ണം ആയിരുന്നു ഒരെണ്ണം ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൽ ഒരു മാസ് തൂക്കിയിട്ട് അതൊരു എച്ച് പൊക്കത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിട്ടാൽ അതിന്റെ കൈൻഡിക് എനർജി എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് സ്പ്രിങ് ബാലൻസിന്റെ താഴെ ഒരു മാസ് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടിലും ഉള്ള റീഡിങ് എത്ര എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം പ്രാക്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഫിസിക്സിലൊക്കെ പിന്നെ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഫിസിക്സിനേക്കാളും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി അനുഭവപ്പെട്ടു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇൻഓർഗാനിക് പാർട്ടാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് കാരണം ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താലും ഒന്നെങ്കിൽ അത് എക്സെപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് തെറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നി എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ന്യൂമറിക്കൽ പാട്ട് കുറച്ച് ലെങ്തി ആകുന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചില പാർട്സൊക്കെ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു ഒരു മിനിറ്റിലൊന്നും തികഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഫിസിക്സിനെ കാട്ടും കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുത്തത് കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ആഴേ അപ്പോൾ എനിക്കും അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഒട്ടും ക്ലിയർ ആയില്ല ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു എഫ് സി സി ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് എനിക്ക് ഒട്ടും ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി സ്കോറിങ് പാർട്ട് കെമിസ്ട്രീനെ അപേക്ഷിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം ഫിസിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം എഴുതി എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ പിന്നെയും വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും മാക്സിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആയിട്ട് ഈ അനാലിസിസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്